பத்தி இங்க யாரும் புதுசா கதை சொல்ல வேண்டாம் அவ இந்த வீட்டுக்கு வந்த நாள்ல இருந்து எப்படி இருக்கான்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்ன விட உங்களுக்கும் நல்லாவே தெரியும் அநியாயமா பழிய போட்டு இவள இந்த வீட்டை விட்டு துரத்துனது நீங்க இப்ப இவ தப்பு பண்ணலங்கிற உரிமையோடு இந்த வீட்டுக்குள்ள திரும்பி வந்திருக்கா அந்த வயிற்றுச்சல்ல அந்த கடுப்புல எதுடா சந்தர்ப்பம்னு காத்துக்கிட்டு இருந்து இவ மேல பாய பாக்குறீங்க இத பாருங்க உங்க எல்லாருக்கும் ஒண்ணு நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த வெத்து கூச்சல் தேவையில்லாத வந்தா திமறு புடிச்சுத்தனோ அகம்பாவோ அலுச்சாட்டியம் பண்ணி ஏதாவது சாதிக்க பாக்குறது இதெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்காது அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க ஹலோ என்ன பயமா இருக்கா பதட்டமா இருக்கா இன்னைக்கு சாயந்தரத்தோட உன் பொண்ணுக்கு வச்ச கெடும் முடியுது அதனாலதானே இவ்வளவு பயமும் பதட்டமோ எங்க அம்மா சொன்னா மாதிரி சாணிய கரைச்சு ஊத்ததா போறாங்க சாணிய கரைச்சு ஊத்துனா ரொம்ப நேரம் அப்படியே இருக்க முடியாது இல்ல உங்க பொண்ணுக்கு வெந்நீர் போடுங்க போ எங்கடா போயிட்ட எவ்வளவு நேரமா உனக்கு போன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா ஏன் போன் எடுக்கல சாரி மாமா ஸ்டேஷன்ல இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட பேசிட்டு இருந்ததுனால போனை சைலண்ட்ல போட்டேன் இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட பேசினியா என்ன சொன்னாரு அவர் என்னத்த சொல்ல போறாரு இதெல்லாம் உடனே அவசரப்பட்டு நடக்கிற காரியம் இல்லைன்னு சொல்றாரு ஆனா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கிறேன்னு மாமா வேற சொல்லிட்டா இருச்சுப்பா எனக்கு அதுதான் கவலையா இருக்கு ஏற்கனவே அங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து உன்னை கடிச்சு கோதற டைம் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தை நீ ஒரே நாள் ஆதாரத்தை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வரேன்னு சொல்லிருக்க வேணாம்னு தோணுது என்ன பண்றது மாமா சொல்லணும்னு தோணுச்சு சொல்லிட்டு ஆனா ஒண்ணு சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்துவேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு கண்ணா உனக்கு நான் ஏதாவது உதவி செய்யணும்னா தயங்காம சொல்லுட நீ இப்படி அலையறது தெரியுது எல்லாமே எங்க அண்ணன் சாவில் இருக்க மர்மத்தை வெளியே கொண்டு வரதுக்காகத்தான் அதுக்காக என்னால முடிஞ்சு உதவி எது வேணும்னாலும் நான் செய்யறேன் உங்களுக்கு உண்மையிலே பெரிய மனுஷன் மாமா இந்த உலகத்துல உங்களை மாதிரி இன்னொரு மனுஷன் இருக்கவே முடியாது சித்தப்பா ஒருவேளை நாங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஆதாரத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சு போலீஸ் கிட்ட ஒப்படைச்சோம்னா சித்தி அரெஸ்ட் ஆவாங்க இது தெரிஞ்சு நீங்க இப்படி பேசுறீங்கிறத நம்பவே முடியல சித்தப்பா என்னால வேற எந்த விதமா இருக்க முடியும் எங்க அண்ணனும் அண்ணி எனக்கு குலசாமி மாதிரி எங்க அண்ணன் அந்த பாவி கொண்டு இருப்பான்னு சொன்னப்பா வெடிச்சிரு போல இருந்துச்சு விடுங்க மாமா முதல்ல நான் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்துறோம் இப்ப கூட பாருங்க இன்ஸ்பெக்டர் இந்த கேமரா பேனாவை கொடுத்துருக்காரு இது எப்படியாவது அத்த ரூம்ல வச்சு அவங்க கிட்ட ஏதாச்சும் பேச்சு கொடுத்து அவங்க வாயில உண்மையை வர வைக்க பாக்கணும் கொண்ட நீ வர நான் பாத்துக்கிறேன் நான் செய்யறேன் இந்த வேலைய வேணா மாமா அது பெரிய ரிஸ்க் ஆயிடும் என்னடா பெரிய ரிஸ்க் எங்க அண்ணன் உசுரே போயிருக்கு இதுக்கு மேல வேற என்ன இருக்கு நீ எதை பத்தியும் கவலைப்படாத கிருஷ்ணவேணி எப்படி பேச வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அத பதிவு பண்ண இந்த கேமரா உதவும்னா இதை நான் இன்னைக்கே கொண்டு போறேன் இன்னைக்கே இந்த வேலையை செய்யறேன் ஹலோ அப்படியா சரி 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 அஞ்சே நிமிஷம் நான் இதை உடனே வரேன் ஆ என்ன மாமா சவுண்டு விவசாய யூனியன்ல ஏதோ ஒரு பஞ்சாயத்தா அதனால செல்லமு தன்ன ஃபோன் பண்ணி என்ன உடனே வர சொல்றாரு நான் போய் ஒரு எட்டு என்ன பாத்துட்டு வந்துறேன் நீ மாமா ஓடு போயிடு மாமா நீங்க போயிடு சரிடா நீ போயிடு வாடா ஜாக்கிரத சரி வாமா போலாம் ஹலோ முத்து எங்க இருக்க வீட்லதான் வீட்லயா நீ இன்னைக்கு செக்கப்க்கு வரணும் தெரியும்ல ஆ தெரியும்ங்க கிளம்பிட்டு தான் இருக்க இப்ப வந்துருவேன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க என் வீட்டுக்கார வேற உன்ன காணோன நோய் நோயின்னு என்ன புடிச்சு உசர வாங்கிட்டு இருக்காரு டாக்டர் வந்துட்டாங்க இன்னும் 10 நிமிஷத்துல வந்துருவேங்க சரி முத்து வெளிய போறீங்களா என்ன உங்களை தான் கேக்குற 
வெளியூருக்கு எங்கனாச்சும் போறீங்களா என்ன திடீர்னு உங்ககிட்ட சொன்ன நீ வேண்டாம் தான் சொல்லுவேன் மனசு விட்டு பேசக்கூட எனக்கு யாரும் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு கிருஷ்ணவேணி வேற என்ன பண்ண முடியும் என்னால சாமி கிட்ட தான் போய் புலம்பணும் அதே சாமி கிட்ட தான் நியாயமும் கேட்கணும் எனக்கு புரியல வீடு இப்ப இருக்கிற நிலைமை என்னன்னு தெரியும்ல அப்படி எந்த சாமிக்கு அவசரம் பொத்துக்கிட்டு உங்களை உடனே கிளம்பி வர சொல்லி தந்தி கொடுத்துருக்கு நீ கிண்டல் பண்ணுவேன் தெரிஞ்சுதான் உன்கிட்ட நான் இதுவும் சொல்ல உண்மையிலேயே நான் இப்ப கிளம்புறது உனக்காகத்தான் எனக்காகவா குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போடும் மனசுல பட்டுருச்சு சௌந்தரிய மேல இப்படி ஒரு பழைய சுமத்திருக்கா நீ இல்லங்கிற அவ நீ பேசுறத கேட்டது உண்மைங்கிற ஒரு வருஷம் முன்னாடி செத்து போன எங்க அண்ணனோட ஆத்மா கூட இன்னைக்கு நடக்கிற இந்த அசிங்கத்தை மன்னிக்காது நீ நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் உண்மையில எனக்கு பாசமே இல்லை முழுக்க முழுக்க நான் அண்ணி பக்கம் தான் நிப்பேன் ஆனா தாலி கட்டின புருஷனும் ஒரு மனுஷன் தானே அவனுக்கும் மனசாட்சின்னு ஒண்ணு உண்டு புரிய <laughs> மனசுதான் தெரியும் நிரூபிக்கிற <laughs> தெரியும்ிருந்தான உங்ககிட்ட எதுவும் கேட்கறதும் இல்ல ஆனா இப்ப நீங்க பேசுறதெல்லாம் உண்மையிலேயே என்னால நம்ப முடியாம தாங்க இருக்கு அது என் தலை எழுத்து எல்லாருக்கும் நல்லவனா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பரவாயில்ல விடு நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்துற சாமி இந்த பிரச்சனையில ஏன் பக்கம் நீக்குன்னு நம்பிதான் போறேன் நல்லது நடந்தா சந்தோஷம் நான் வரேன் ஐயோ வேணாங்க நீங்க குலதெய்வ கோவிலுக்கெல்லாம் போக வேணாம் எப்ப நீங்க எனக்காக இவ்வளவு தூரம் பேசுனீங்களோ இனிமே உங்ககிட்ட எனக்கு எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்ல அப்படின்னா ஒரு வார்த்தை ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லு எங்க அண்ணா சாவுக்கு நீ காரணம் இல்லதானே என்ன 
கமலா ஆண்டிமா என்னங்க நெட்ஒர்க் இல்ல ரூம்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் நெட்ஒர்க் கட் ஆயிடுச்சு ஏதாவது தப்பா இருக்குமோ என்னடி பண்ற சொல்ற போடுமா பேனா நல்லா இருக்கே புதுசா ஒருவரி <laughs> உங்க அப்பா தான் எனக்காக குலதெய்வத்துக்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு முள்ள செருப்பு போட்டுக்கிட்டு சுத்த போறதா சொன்னாரு இத பத்தியா துணிமணி எல்லாம் எடுத்து வச்சு பேக் பண்ணிருக்காரு எதுக்கு இப்ப கோவிலுக்கு போறீங்கன்னு கேட்ட 
வாயு இருக்கூடாது <laughs> தயவு செஞ்சு உன்ன நீ மாத்திக்கோ இது உன் எதிர்காலத்துக்கு நல்லதே இல்ல ஏன் எதிர்காலத்தை பத்தி உங்களுக்கு என்ன கவலை யார் நீங்க எனக்கு இன்னும் பெரியமாங்கற உரிமையை சொல்லிக்கிட்டு போலிய நடிக்க போறீங்களா இந்த ஜென்மத்துல அது கேடோ இல்ல எப்போ எங்க அம்மாவே வேவ் பாக்குறதுக்கு ஸ்பை கேமரா வைக்கிற அளவுக்கு உங்க பொண்ணு வந்துட்டாலோ இனிமே உங்களோட எங்களுக்கு எந்த உறவும் இல்ல எனக்கு தெரியும் டி இந்த மனுஷன் நல்லவ மாதிரி பேசி நாடகம் ஆடினப்பவே நான் சந்தேகப்பட்டேன் ஒண்ணு <laughs> அவளை சந்தேகப்படாதீங்க இது முழுக்க முழுக்க நானே செஞ்சதுதான் நடந்துட்டு ஏய் சௌந்தர்யா சின்ன மாமா நீங்க வளைச்சு கைப்பிள்ள போட்டுருக்கலாம் ஆனா உண்மை எண்ணிக்கை அந்த மாதிரி உன் வளைக்க முடியாது அநியாயமா சின்னத்த வேலை கொலைப்பழிய போட்டு உள்ளத்தில் பார்த்தீங்களா விட மாட்டேன் டி செத்தால உன்னையும் கும்பலையும் கதர் அடிக்காம விட மாட்டோம் எனக்கு இது போதும் கதிரேசா நீங்க எல்லாம் என் பக்கம் இருக்கீங்கிறது தான் என்னோட ஒரே பாதுகாப்பு தாலி கட்டின புருஷனே துரோகம் பண்ண தயாரானதுக்கு அப்புறம் வேற யாரோட நம்புறதுன்னு நான் ஒரு செகண்ட் கலங்கி போயிட்டேன் என்னன்னு நீங்க நாங்கெல்லாம் இருக்கிறப்ப நீங்க இதுக்கு கவலைப்படணும் அப்படிலாம் உங்களை விட்டு கொடுத்துட மாட்டோம் நீ நீங்க தைரியமா இருங்க ஹே சௌந்தர்யா நீ நெருப்புல கை வச்சிருக்க இப்பவும் நான் சொல்றேன் உனக்கு லாஸ்ட் சான்ஸ் தரேன் நான் பண்ணது தப்புன்னு எங்க அம்மா கால விழுந்தனா நீ பொழைச்சு போவ வீம்புக்கு வேப்பில அடிச்சுட்டு இருந்தானே வை நாளைக்கு ஊர் ஜனங்க முன்னாடி அசிங்கப்பட்டு அவமானப்பட்டு மானம் போய் தற்கொலை பண்ணிக்க வேண்டி வரும் ஜாக்கிரதை சே வேலை தான் இங்க இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பு கொஞ்சம் சீக்கிரமா வாங்க
செக்கப் எல்லாம் முடிஞ்சதா முடிஞ்சதுங்க எதுவும் பிரச்சனை இல்லையா இல்லங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சீஃப் டாக்டர் இன்னும் ஒரு வாரத்துல வந்துருவாங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா நல்லது தானே இந்த டாக்டர் அம்மா வெளிநாடு போறாங்க போல எப்படி யோசிச்சு பார்த்தாலும் சீஃப் டாக்டர் அம்மா வரது தானே நமக்கு நல்லது யார் வேணா எங்க வேணா போட்டும் வரட்டும் எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் பிரச்சனை இல்ல இங்க பாருமுத்து எங்களுக்கு காசு ஒழுங்கா வந்து சேர்ற வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராம பாத்துக்க வேண்டியது ஓம் பொறுப்பு புரியுதா சரிங்க சும்மா தலைய தலைய ஆட்டாத நீ தான் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் யார் வீட்லயே போய் இருக்கிறேன்னு சொன்னியே பிரச்சனை எதுவும் இல்லல்ல அங்க உனக்கு இல்லங்க அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல குட் அப்படியே இரு ஏதாவது பிரச்சனை வர மாதிரி இருந்தா நைசா கம்பிய நீட்டிரு புரியுதா ஒழுங்கா என் பொண்டாட்டி மூணு மாசம் கர்ப்பஸ்ரீயா இருந்து அழகா அதை கலைச்சிட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருந்திருப்போம் தேவையில்லாம நீ சீனை போட்டு இதை பெரிய ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஆக்கிட்ட மறுபடியும் ஆரம்பிச்சுடாதீங்க உங்களுக்கு இப்ப என்ன பிரச்சனை பணம் வந்து தானே இருக்கு முத்துவ சொன்ன வார்த்தையை காப்பத்துக்கு தானே இருக்கா அப்புறம் என்ன ஆமா ஆமா அவளை சொன்னா பொத்துக்குமே உடனே உனக்கு ஆமா அப்படிதான் காசோட அருமை தெரியல அவளுக்கு 